the best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. If you read it every day, it will help you all the way. Oh, the best book to read is the Bible. Dear brothers and sisters in the Lord, Prabhu Nandu Premana Sahodari Sahodar Lara. Today's verse for our meditation is taken from the book of Leviticus, chapter 26, verse 9. Irojamana Dhyanam Guru Levia Kandam Iravai Aro Adhyayamu Tamido Vachanam Nuni Tiskanu Badi. I'll have respect unto you and make you fruitful. Nenu Mimun Katakshinchi Miku Santana Michadanu. When we are born again, immediately there starts the supreme obligation of the soul. Maramu Tirigi Janmichna Pudu. Ventane mana atma goka pedda samasya ko porata nether kuncham. And there is supreme obligation, some responsibility. Maraki kone promuk kumayin twenty bajitalun tai. What are they? Even tia When we are born again, you are bound to worship and honor God. Ni utiriki jan minchina pudu. Because we owe far more to him. Yeah, we owe to him than all the other things, uh, beings in the universe. Why? He has not died for the trees or for the animals. Pakshulu jantu lo koru ka pranam bettele. He died for you and me. That's why you owe to him. Ni koru ka na koru ka na marani chhed pranam bettele ka abhi mano maine ka achhi unam. The first and all sufficient reason why we should worship and bow down before him is the fact that he is our God. Mano mo maine ki saagila padi. Maine mano aradhin chhod badal me unda gan ki madhati karanamu. Maine mana vimoch chakde. He is our God. Maine mano devde unar. That one from whom we come. And in whom we are living. From whom cometh down every good gift. But God condescends to urge us to obedience by presenting incentive to our mind. In other words, God is humbling himself and requesting us to obey him so that he may fill our minds with so many gifts and incentives. Tanu tanu tak ginch kau ni, mana mau ayana ki low body unda ali, ayana mati vina ala ni tanu tanu tak ginch kau ni, tadu ara mana mau ayana ka bahuma ala lo, ayana icce tuhnti asiru athar pandha ala ni. So he is asking. Ayana aduk tau nara. Those incentives are in the form of his blessings. Kabati ini mail ini wani kuda ayana ka asiru athar rupam lo mara kostna. He wishes us to consider that he has made it infinitely remunerative for us to do so. That is, if we do like that. Yes, he told us clearly that you are going to reap the results. Ibudanga cahit walna, nischeunga mir pratifala ni anu bahvis taran cepeda. And that is to worship and obey him day by day. Anaga man aradhan jesto dina dina wa ayana ki low body undal. And by so doing, we become recipients of his largest blessings. He can confer and we can receive. Ibudanga cahit walna, inka ekko ento ento istar ento ento ya asiru adhal ki manam patlam otam dani pondi tamman. And there is so much of contrast as well as. Comparison between the blessings of the old and the new dispensations. Kabati ikra a path kalapu prachina vasirvadal ki ipudu nutan yugam lona yasirvadal ki anto gopa vetyasamundi. And we must divide our subject into two parts. Kabati ipudu maramsha ni rendu gaman vibhag inchi chodal. The incentives which God held out to the ancient people. That is the first thing. A prachina a kalapu prajalane devudu prere pinch nundi sangatulla di madhati di. Uh, they were importantly spiritual but prominently temporal. Avi Pramukhanga choose the Atmi and Manoe Kani, Tatkali Kumana Vishalo Mana choose the. There are many blessings are temporal. Anekumana, E. Asirva, Tatkali Kumana. No doubt they are spiritual blessings but for a few days. So Nish, yes, Sunday Hamali. Avi Atma Sambhana Asirva, the Lakani, Tatkali Kumana. In verse 3 it is written, Mudo Watson Lurai, Leviticus 26 3. Levi Akana Viravara, the Mudo. They did but walk in his statutes and keep. Keep his commandments and do them. Paru miru na katadalanu bati narchikoni na agnil na acharinchi vaati ne anusarinchi pravartinchi ne dalala. Then then what will happen? Apur danger itu nanti. Verse four, five and ten. Nalgu aido padi wacanalla manu. Firstly fertility in the field. Madu tiga manu choose the. Secondly, sense of security from without and disturbance from within. 
చూడండి మనకి నిర్భయ క్షేమంగా నిర్భయముగా నివసిస్తాం క్షేమంగా సెక్యూరిటీ ఫ్రమ్ ది ఎనిమిస్ అవుట్ సైడ్ అంటే వెలుపల శత్రువుల నుండి భద్రత అండ్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నల్ ఇన్ ఫైట్స్ లోపల ఉన్న పోరాటాల నుండి కూడా భద్రత సో సేఫ్టీ అండ్ పీస్ కాబట్టి భద్రత ఉంటుంది సమాధానం మూడోది విక్టరీ ఇన్ వార్ వర్సెస్ సెవెన్ అండ్ ఎయిట్ ఏడు ఎనిమిది వచనాల్లో చూస్తే మన శత్రువుల నుండి లేదా యుద్ధముల నుండి జయం అండ్ ఫోర్త్ నాలుగో నేషన్స్ గ్రోత్ వర్స్ నైన్ తొమ్మిదో వచనం మనం చదివితే ఆ జనములు ఆ దేశంలో పెరుగుతా ఉంటాయి అండ్ ఫిఫ్త్ అభివృద్ధి ఐదవది గాడ్స్ ప్రజెన్స్ విత్ దెమ్ వర్సెస్ లెవెన్ అండ్ ట్వెల్వ్ పదకొండు పన్నెండు వచ్చినలో దేవుని సన్నిధి వారితో కూడా ఉంటుంది అండ్ సిక్స్త్ ఆరోది ఇన్ వర్స్ లెవెన్ పదకొండో వచ్చి హిస్ ప్లెషర్ ఇన్ దెమ్ ఉండి వారిని బట్టి ఆయన సంతోషిస్తాం అండ్ సెవెంత్ ఏడవది వర్స్ థర్టీన్ పదమూడు వచ్చి హిస్ గ్యారంటీ ఆఫ్ దేర్ లిబర్టీ అండ్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఉండి వారిని విమోచించి వారిని గౌరవించేది నిశ్చయముగా వారిని గౌరవించి సో దిస్ ఈస్ ఫర్ ద ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ పీపుల్ ఇది పాత నిబంధన ప్రజలు కొరకు నో డౌట్ దే ఆర్ స్పిరిచువల్ బ్లెస్సింగ్స్ బట్ మెన్ ఆర్ ఓన్లీ టెంపోరల్ ఫర్ ఫ్యూ డేస్ ఏ సందేహం లేదు ఆత్మ సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలే కానీ అవి కొంతకాలం కూడా తాత్కాలికమైనవి అండ్ సెకండ్ పార్ట్ ఇఫ్ రెండో భాగంలో మనం చూస్తే ప్రామిసెస్ బుచ్ హాస్ మేడ్ టు అస్ ఇన్ ద న్యూ డిస్పెన్సేషన్ అంటే ఈ నూతన యుగంలో మనతో చేసినటువంటి వాగ్దానాల మాటకు వస్తే దీస్ ఆర్ టెంపోరల్ ఇవి తాత్కాలికమైనవి బట్ మెయిన్లీ స్పిరిట్ కానీ ప్రధానంగా అవి ఆత్మీయమైన అవేమిటి నెంబర్ వన్ మొదటిది సఫిషియన్సీ ఆఫ్ వరల్డ్లీ సబ్స్టెన్స్ అంటే లోక సంబంధమైనటువంటి ఆ విషయాలు మన చాలినవిగా ఉంటాయి సమృద్ధిగా ఉంటాయి అండ్ గాడ్ డస్ నాట్ సే గాడ్ డస్ నాట్ నౌ సే దేవుడు ఈ విధంగా చెప్పడం లేదు సెరోమీ అండ్ యూ షెల్ బి స్ట్రాంగ్ నన్ను సేవించిన ఎడలా మీరు బలవంతులై ఉంటారు మీరు సంపన్నులై ఉంటారు మీరు దీర్ఘాయుత ఉంటారు ఇవన్నీ చెప్పడం లేదు ఏమని చెప్తున్నారు రాజ్యమును ఆయన నీతిని మొదట వెతుకుడి అప్పుడు అవన్నీ మీకు అనుగ్రహించబడును అవేమిటి ఆరు ముప్పై మూడు ప్రకారం ఫుడ్ ఆర్ వాటర్ ఆర్ క్లోదింగ్ ఆర్ ఎక్సెట్రా ఆహారము పానీయము వస్త్రాలు ఇంకా అనేకములు సో స్ట్రెస్ ఈజ్ ఆన్ స్పిరిచువల్ థింగ్ ఇక్కడ నొక్కి చెప్పేది ఏమిటి ఆత్మ సంబంధ విషయాల గురించి ఇన్ దోల్డ్ టెస్ట్మెంట్ పాత నిబంధనలో ఫిజికల్ ఒబీడియన్స్ ఇక్కడ లోబడాలి అంటే భౌతికంగా విధేయత చూపించి న్యూ టెస్ట్మెంట్ అదే కొత్త నిబంధనలో సీకింగ్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ ద స్పిరిచువల్ థింగ్ కేమ్ ఫస్ట్ దేవుని రాజ్యమును వెతుకుట ఇది ఆత్మ సంబంధం అనేది మొదటగా వస్తుంది అండ్ దెన్ ఎర్త్లీ బ్లెస్సింగ్స్ విల్ బి దే అప్పుడు భూ సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలు వస్తాయి సో గాడ్లీనెస్ హస్ ప్రామిస్ ఆఫ్ ద లైఫ్ దట్ నౌ ఈస్ దట్ ఈస్ వన్ తిమోతి ఫోర్ ఎయిట్ కాబట్టి తిమోతి రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన ప్రకారము ఆ దైవ భక్తి గురించినటువంటి యా గాడ్లీనెస్ హాజ్ ఎ ప్రామిస్ దట్ లైఫ్ దట్ నవ్ ఈస్ ఇఫ్ యు ఆర్ గాడ్లీ Yes, there is a promise for the present life. You are a good person. Now, you are a good person to enjoy the present life. Ah, God, there are some promises to enjoy in the present life. And now, you are a good person to enjoy the present life. Those who are his children in Christ Jesus, they may reckon upon all needful support from his bountiful hand. Even in this world, they can enjoy. So, in the New Testament dispensation, in the New Testament dispensation, the first thing is modati sangati seek the kingdom of god devuni rajyamunu vedaka all these things will be appudu avanni yuniki anugrahinchabadtai and where is the second one rendo sangati consciousness of spiritual integrity aatma sambandham antonni namakatvam gurinchinatundi aa sparsha kaligunata verse 13 of leviticus 26 levyakana 26th adhyayam 13th vachana as god made his people to be delivered from the yoke and to do upright devudu thana prajal meeda nundi kaadini teesi vesi vaanni చక్కగా నిలో చేసినారు అంటే యథార్థవంతులుగా చేసినారు సో హీ మేక్స్ దోస్ హావ్ రిటర్న్ టు హిమ్ అండ్ హావ్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ద యోక్ ఆఫ్ సిన్ టు వాక్ ఇన్ అప్రైట్ హార్ట్ కాబట్టి ఆ పాపపు ఖాడీ నుండి వారు విడుదల పొంది ఆయనతో నడవడానికి అంటే యథార్థంగా నడవడానికి తీర్మానించుకున్నారు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ శ్రింకింగ్ ఆఫ్ ఫియర్ వారు భయంతో కృంచించకపోయేదానికన్నా బౌవింగ్ డౌన్ విత్ డిప్రెసింగ్ సెన్స్ ఆఫ్ రాంగ్ డూయింగ్ వారు అన్ని కూడా తప్పు చేసిన దానికి తలవంచుకుని సిగ్గుతో తలవంచుకునే దాని బదులుగా వీ హ్యావ్ ఎ హ్యాపీ కాన్షియస్నెస్ ఆఫ్ ద ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ సోల్ మనము అప్రైట్నెస్ ఇన్ అవర్ సోల్ మన యొక్క ఆత్మలో మనం యథార్థత కలిగి నమ్మకత్వంగా జీవిస్తున్నామనే ఆ ధైర్యం కలిగి ఉంటాం పన్నెండో వచ్చిన నుంచి అవుతాను విత్ దామిస్ట్ ఆ కీర్తన కారుతో మనం కూడా ఏకీభవించే ఫార్టీ వన్ ట్వెల్వ్ నలభై ఒకటి పన్నెండో వచ్చిన అండ్ యాజ్ ఫర్ మీ దౌ అపోల్డెస్ట్ మీ ఇన్ మైన్ ఇంటిగ్రిటీ 
and setest me before thy face forever 4112 na yadhaadatana batti neevu nannu uddarinchuchunnavu nee sannidhini nityamu nannu nilobettudu yeah this is in the new testament idi krutane bandhanam the third thing in the new testament idi krutane bandhanam lo moodo sangati sense of reconciliation with god devunito samadhana parchabadal antu ante asparsha kalam in verses 5 and 6 of leviticus 26 levia kaanam 26 adhyayam 5 6 vachanallu god promises peace and a sense of safety devudu ikkada bhayamunu kshemamunu gurinchi vaagdhanam chestunnadu and safety a samadhanamu alage kshemam gurinchi ayana vaagdhanam so to those who seek his favor in christ jesus he wants to give kabati christ yesu nandu evaraithe ayana oka dayana krupana aasrayistharu vaallaki isthunnadu ani being justified by faith in him ayana endu vishwasam dwara neeti mantuluga teerchabadu avaru we peace with god devunito samadhana parchabadu and we know that whatever may be our circumstances మన పరిస్థితి ఏదేమైనా కానీ మన సెక్యూర్ బిహైండ్ ద షీల్డ్ ఆఫ్ ఇస్ ఆల్ మై టీ లా సర్వశక్తి గలటువంటి ఆయన ప్రేమ యొక్క ఆ డాల్ వెనక మనం ఎంతో భద్రంగా ఉంటాం అండ్ ఫోర్త్లీ నాలుగో సంగతి వి సీ విక్టరీ ఇన్ ద బ్యాటిల్ ఆఫ్ లైఫ్ చూని మన జీవిత పోరాటములో విజయం ఇట్ మే నాట్ బి హోల్లీ అవర్ లైఫ్ ఇస్ బట్ ఏ బ్యాటిల్ అండ్ ఏ మార్చ్ డోంట్ థింక్ దట్ హోల్ లైఫ్ ఇస్ ఏ బ్యాటిల్ మన జీవిత మన జీవిత కాలం అంతా కూడా యుద్ధాల పోరాటాలతోనే అని కాదు బట్ ఇట్ ఇస్ ట్రూ దట్ దేర్ ఇస్ సో మచ్ ఆఫ్ స్పిరిట్యుయల్ స్ట్రగుల్ ఇన్ ఇట్ అయితే నిశ్చయంగా ఆత్మ సంబంధం అంటే పోరాటం అందులో ఉంటుంది ఇస్ ఫ్రమ్ అవర్ స్పిరిట్యుయల్ లైఫ్ స్టార్టింగ్ టు ద ఎండింగ్ దేర్ విల్ బి బ్యాటిల్ మన యొక్క ఆత్మీయ జీవిత ఆరంభం నుండి ముగింపు వరకు కూడా యుద్ధాలు పోరాటాలు జరుగుతాయి దెన్ వి ఆల్ అండర్స్టాండ్ వెల్ వాట్ ఇస్ మెంట్ బై ద బ్యాటిల్ ఆఫ్ లైఫ్ అప్పుడు మన జీవిత యుద్ధము పోరాటం ఏమిటిదా అనేది మనం దేని గురించి అనేది మనం అర్థం చేసుకోగలం దేర్ ఆర్ మెనీ force with which we to resil చూడండి అనేకమైనటువంటి శక్తులు మనము ఎదుర్కోవాల్సినవి ఉన్నాయి ఎఫెషియన్ 612 ఎఫెసి 6 12 and we need to invigorating power which only the spirit of the strong one can impart కాబట్టి బలవంతుడైనటువంటి ఆ the strong god he can give that uh, strength aa balam aintonte devude aa balam nu shakti ni manaki ivagalu we need that power aa shakti manaku avasaram if we are he he will help us in that strife manu aina varam aithe tana varam aithe manu aa poratamlo sahayam chestaru man verse 7 of 26 says 26 adhyayam 7 vachanamlo antu our enemies will fall before us mana shatrulu mana edata kooledaru padu same thing is written in 2 corinthians 2 14 corinthians rendo patrika rendu 14 lo kuda raayabadi and 8 37 of romans also same thing is written roma 837 lo kuda ade matter ayabadi and the fifth thing in this new testament age ee kottana bandhana yugamlo aidho sangi his presence with us and his pleasure in us ayana sanidhi manato kuda untundi ayana mane endu ishta padtadu ayana and verses 11 and 12 11 12 vachu god will set his tabernacle among us devudu ayana oka mandiramu ప్రత్యక్ష గుడారం మన ఎదుట ఉంచుతాడు మన మధ్యలో మన మధ్యలో ఉంచు అండ్ హీ విల్ వాక్ అమాంగ్ అస్ ఆయన మన మధ్యలో సంచరిస్తాడు హీ విల్ బి విత్ అస్ ఆల్వేస్ ఆయన ఎల్లప్పుడు మనతో కూడా ఉంటాడు అండ్ హీ సస్టైనింగ్ ప్రెజెన్స్ విల్ అప్హోల్డ్ అస్ ఇన్ ద డార్కెస్ట్ అవర్ కాబట్టి మనం అంధకార పరిస్థితుల్లో కూడా నిలిచి ఉండేటువంటి ఆయన ఒక సన్నిధి మనం నిలబెడుతుంది హీ సస్టైనింగ్ ప్రెజెన్స్ విల్ అప్హోల్డ్ అస్ ఇన్ ద మోస్ట్ ట్రయింగ్ సీన్ ఆయన సన్నిధి ఎంతో కష్టకరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఆదుకుంటుంది హీ సోల్ విల్ నాట్ అబోరస్ వెర్స్ 11 11వ వచనం ఆయన మనసు మనయందు అసహ్యపడదు హి విల్ టేక్ ద డివైన్ ప్లెజర్ ఇన్ us ఆయన మనల్ని బట్టి ఆయన దైవికమైనటువంటి ఆనందాన్ని ఆయన కలిగి ఉంటాడు వి షల్ బి హిస్ చిల్డ్రన్ మనం ఆయన పిల్లలమైన ఉంటాం విల్ బి హిస్ గెస్ట్స్ మనము ఆయనకు అతిథులమ కావాలి విల్ బి హిస్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఆయన స్నేహితులమ అండ్ వి విల్ బి హిస్ హెయిర్స్ ఆల్సో మనం ఆయనతో పాటు మన వారసులమ ఉంటాం అండ్ సిక్స్త్ థింగ్ ఇస్ ఆరో సంగతి ఎన్ ఎవర్ లాస్టింగ్ హెరిటేజ్ ఇన్ హిమ్ నిత్యమైనటువంటి స్వాస్థ్యం ఆయనలో దట్ ఇస్ హి విల్ బి అవర్ గాడ్ వెర్స్ 12 అనగా 12వ వచనం ప్రకారం ఆయన మనకి దేవుడై ఉంటాడు సో ద సేక్రెడ్ పేస్ డస్ not speak of any duration in the bible it is only for few days you will be your father it is not like that kabadi ekkada bible lo kuda konni rojulu varaku aina niki tandri ga untadu aa tarvata undadu anedi ledu and but that which is uh, adumbrated in the old testament is revealed in the new testament adi paathane bandhanlo evaithe cheppabadina sangathulu krutane bandhanlo maruku gaane krutane bandhanlo bayile parichabaddayi jesus christ has brought life and immorality out in the into the light yesu christu prabhu varu ఆ జీవమును పరిశుద్ధతను ఆయన ఆ వెలుగులోనికి తీసుకుని వచ్చాడు వి నో దట్ Uh, if you read 312 of uh, revelation pragana grandam 3rd adhyayam 12th vachanam lo manam chadithe him that overcometh will the son of man make a pillar in the temple of his god 
అండ్ ఈ షెల్ గో నో మోర్ అవుట్ త్రీ ట్వెల్వ్ మూడు పన్నెండు జయించు వాని నా దేవుని ఆలయం ఒక స్తంభముగా చేసింది అందులో నుండి వాడు ఇక్కడ మీద ఎన్నటికీ వెలుపలికిపోడు ఆల్సో త్రీ ట్వంటీ వన్ మూడు ఇరవై ఒకటి కూడా హిమ్ దట్ ఓవర్ కమ్ విత్ విల్ హీ గ్రాండ్ టు సిట్ విత్ హిమ్ ఆన్ హిస్ త్రోన్ నేను జయించి నా తండ్రితో కూడా ఆయన సింహాసనం కూర్చుని ఉన్న ప్రకారం జయించు వాని నాతో కూడా నా సింహాసనం నందు కూర్చున్న ప్రజెంట్ అండ్ ద ఫ్యూచర్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద వన్ అండ్ ద హోల్ ఆఫ్ ద అదర్ ఆర్ ద హెరిటేజ్ ఆఫ్ ఆస్ కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రస్తుతము భవిష్యత్తులో కూడా ఆ సమస్తమును కూడా ఆయనే ఎందుకు మనం కలిగి ఉంచున్నాం ఎంజాయ్ మనం వాటిని ఆనందించగలిటేజ్ అవి మనకి స్వాస్థ్యం మన పని ఏంటంటే దేవుని చిత్తం తెలుసుకున్న వాటి ప్రకారం చేయడం to keep his commandments nischayamaga ayana oka vaagdhanam ayana oka aagnalu paatinchadamlo mana thora padali ye matram aalasyam cheyakudu that will be the choice of the wise adi telivaina vaadu gnani aina vaani ka empika adi ah therefore dear brothers and sisters kabatti priyamaina sahodari sahodari let us not be negligent in obeying the commandments of god devuni oka aagnalanu mana paatinchi vidheta choompiche vishayamlo nirlaksha vaikari undakudu so may god bless you kabatti devudu memulanu devinchina gaadu shall we pray prarthana cheskundam loving heavenly father prema galama paraloka tanri whatever is concealed in the old testament thou has revealed in the new testament patane bandhanlo marugu cheyabadina sangathalu kratane bandhanlo prabhu meer bayal parichar o lord you want to respect thy people and make thy people fruitful in the old testament prabhu ni prajalanu kataakshinchi gauravinchi patane bandhanlo prajalanu prabhu santanam ichi aashirvadinchalani kornaru in the new testament also same thing kratane bandhanlo kuda prabhu adhe jarugutundi o lord they are temporal blessings but they are still spiritual in the old testament patane bandhanloni prabhavi atma sambandham ainatundi aashirvadhale aina prabhavi tatkalikamuga undi but in the new testament adhe krutane bandhanlo they are fully spiritual blessings of course temporal blessings also will be attended pootiga atma sambandham ainatundi aashirvadhale aithe prabhu tam tatkalikam ainatundi aashirvadhale undi the ultimate aim of all these things our obedience is you want to enthrone us ఓలాడ్ వన్ డే వీటన్నిటిలో కూడా అంతిమమైనది ప్రభా మేము మీకు లోబడి ఉంటా వలన ఒక దినాన్న మీతో పాటు సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టాలని కోరుతున్నారు వాట్ ఏ లాఫ్టీ పర్పస్ సో ఎంత ఉన్నతమైన ఉద్దేశాలు ఇవి స్పీక్ టు అస్ మోర్ అండ్ మోర్ మాతో ఇంకా అధికముగా మాట్లాడండి కీపింగ్ అవర్ ఫ్యూచర్ గ్లోరీ ఇన్ వ్యూ ఎనేబుల్ us to obey the laws during this pilgrimage భవిష్యత్తులో పొందబోయే మహిమను దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రభా యాత్ర జీవితంలో మీ యొక్క ఆజ్ఞలు ధర్మశాస్త్ర విధులను గైకొని దానికి పాటించడానికి సహాయం చేయండి స్పీక్ టు అస్ మోర్ అండ్ మోర్ మాతో ఇంకా అధికముగా మాట్లాడండి వి డు ప్రే ఇన్ the sovereign name of our lord and savior jesus christ sarvadikaram galigina naamamlo yesu christu prabhu yokka naamamlo prarthinchi veedukuntunnamu tanri amen god bless you all please subscribe for more spiritual messages on youtube channel john victor hebron